Bu videoda i eşittir sıfırdan n'ye kadar i karenin toplamını bulacağız. Bunu açık halde yazacak olursak, sıfırın karesi artı birin karesi artı ikinin karesi artı üçün karesi diye başlayıp n kareye kadar devam ederiz. Evet, sıfırın karesinden başlayıp n kareye kadar olan bu toplama hesaplamama yardım edecek bir fonksiyon bulmaya çalışacağız. n'nin küçük değerleri için bu toplamı kolaylıkla hesaplayabiliriz ama n'nin değeri büyüdükçe n'nin çok ama çok büyük değerleri için bu işlemi yapmak bayağı bir zaman alır. İşte bu yüzden böyle bir fonksiyonumuz olsa bu çok faydalı olur, değil mi? Öncelikle bulacağımız fonksiyonun girdi ve çıktılarının ne olacağını anlamaya çalışalım. Girdi, yani fonksiyona vereceğimiz değer ne olacak? n'nin değeri 0, 1, 2, 3 olabilir ve böyle devam edebilir. Şimdilik burada duralım. Ama bir saniye 4'ü de ekleyelim. Evet, buradaki değerler için fonksiyonun bize vereceği değerde, yani çıktığımızda buraya yazdığımız i eşittir 0'dan n'e i karenin toplamı olacak. n 0 iken bu 0'dır. n 1 iken 0'ın karesi artı 1'in karesi 1 eder. n 2 iken 0'ın karesi artı 1'in karesi artı 2'nin karesi yani 1 artı 4 5 eder. n 3 iken 3'e kadar gideceğiz. 1 artı 4 artı 9 yani 5 artı 9 14 eder. Ve son olarak n 4 iken buna 4'ün karesini yani 16'yı ekleyeceğiz ve 30 bulacağız. Evet bu bu şekilde devam edebilir. Fonksiyona verdiğimiz ve fonksiyondan aldığımız değerler karşımızda. Şimdi bu değerler arasındaki bağıntıyı nasıl bir fonksiyonu kurabileceğini düşünelim. Mesela değerler arasındaki fark nedir? Bununla bunun arasındaki fark 1. Çünkü 1'in karesini ekledik. Burada 4. Çünkü 2'nin karesini ekledik. Burada 3'ün karesini ekledik ve fark 9. Burada da 4'ün karesini eklediğimiz için fark 16. Eğer bu fonksiyon doğrusal bir fonksiyon olsaydı, ardışık terimler arasındaki fark aynı olurdu. İkinci dereceden bir fonksiyonda ise farkların farkı aynıdır. Peki acaba bu doğru olabilir mi? Bakalım. Buradaki fark 1, buradaki de 4, farkların farkı ise 3. Burada 5, burada da 7. Gördüğünüz gibi farkların farkı da aynı değil, hatta artıyor. Peki, devam edelim. Eğer bu fonksiyon üçüncü dereceden bir fonksiyonsa, farklarının farkının farkı aynı olmalı. Bir de bunu deneyelim. Bu arada kalkülüs görmeye başladığınızda bunu bilmenin, bunu şu an öğrenmenin çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Peki, burada 3 ile 5 arasındaki fark 2. 5 ile 7 arasındaki fark da 2. Nefis, fark sabit ve 2. Farkların farkının farkının sabit olması bize, bunun 3. dereceden yani kübik bir fonksiyonla gösterilebileceğini söylüyor. Kübik fonksiyonu da şimdilik, a çarpı, en üzeri 3 artı b çarpı en üzeri 2 artı c çarpı n artı d olarak yazalım. Geriye buraya yazdığımız değerleri kullanarak a, b, c ve d'yi bulmak kaldı. Hadi burada videoyu durdurun ve bunu siz yapın, kendi başınıza deneyin. n'nin 0 olduğu durumla başlayalım. n 0 iken fonksiyon da 0. Ve n 0 iken fonksiyonun 0 olması için, tekrarlıyorum, n 0 iken fonksiyonun 0 olması için d'nin 0 olması gerekir. Değil mi? Bakın, n 0 iken bu terimler 0 olur ve geriye d kalır. Fonksiyonun da 0 olduğunu bildiğimiz için d eşittir 0 buluruz. Evet, d 0'mış. O zaman istersek d'yi görmezden gelir ve fonksiyonu bu şekilde ele alırız. Şimdi buradaki değerleri denemeye devam edelim n 1 iken bu, a çarpı 1 üzeri 3, yani 1. a yazıyorum. Artı, b çarpı 1'in karesi, o da 1, o halde bu da b oldu. Artı, c çarpı 1, yani c, ve bu da 1'e eşit. n'nin 2 olduğu duruma bakalım. 2 üzeri 3, 8. O zaman bu, 8a oldu. 2'nin karesi 4, artı 4b dedik. 
ve 2 üzeri 1 de 2 olduğu için 2c ve bu eşittir 5. 3 tane bilinmeyen için 3 tane denkleme ihtiyacım var. Onun için n'nin 3 olduğu durumu da yazalım. a çarpı 3 üzeri 3, 27a artı 9b artı 3c eşittir 14. Evet, karşımızda 3 bilinmeyenli 3 denklem var. Bunları çözdüğümüzde a'yı, b'yi, c'yi bulacağız ve buradaki kareli ifadelerin toplamı için bir fonksiyon yaratacağız. Bir fonksiyon yazacağız. Ama bunu sizin yapmanızı istediğim için videoyu burada, burada kesiyorum, durduruyorum ve bu denklemleri çözmenizi istiyorum, rica ediyorum. Bir sonraki videoda ise birlikte yapacağız. Görüşmek dileğiyle.